ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിങ് ഇറ്റ്സ് മി ഓർ എ കെ രണ്ടാം ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോഴേ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ പറയാറുണ്ട് സാറെ ഇതിലെ ഇക്വേഷ്യസ് മോഷൻ പഠിച്ചെടുക്കുന്ന കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇത് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതും നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിൽ തന്നെ അതായത് ഇക്വേഷ്യസ് മോഷൻസ് തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും അത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ മോഷനാണ് അപ്പൊ അതാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇക്വേഷൻ അതാണ് അപ്പൊ നമുക്കത് പഠിക്കാം ഒന്നാമത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അത് ഏതായിരുന്നു വെലോസിറ്റി ടൈം റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവേക സമയ ബന്ധം കാണിക്കുന്ന റിലേഷൻ അത് ഏതാണ് അത് വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി ആണ് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കണം രണ്ടാമത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതാണ് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിനി ലൈവ് ഒക്കെ വരാനുണ്ട് ആ സമയത്ത് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ രണ്ടാമത്തെ റിലേഷൻ ആണ് പൊസിഷൻ ടൈം റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാന സമയ ബന്ധം കാണിക്കുന്ന റിലേഷൻ ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യത്തിലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞുതരാം അത് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ ആണ് സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഇതെങ്ങനെ എത്തിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കൃത്യമായി നോക്കി വെച്ചോ നമ്മൾ എത്രയോ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ ഇതാ ഇവിടെ കണ്ടോ പി എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷൻ കണ്ടില്ലേ ഈ പിയിൽ നിന്നും ക്യൂവിലേക്ക് ഒരു ഒബ്ജക്ട് പോകുന്നത് പോലെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പിയിൽ വസ്തു എന്തായിരിക്കും ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും ക്യൂവിൽ എന്തായിരിക്കും ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ ചില സംഭവം ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് ചുരുക്കി ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്രയും ഭാഗം അതായത് ഇത് തന്നെയല്ലേ ഈ സൈസും പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ യു എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ക്യൂവിൽ അന്ത്യപ്രവേഗം വി ആയതുകൊണ്ട് ഫൈനൽ വെലിസ്റ്റി ആയതുകൊണ്ട് ദാ നമ്മൾ ഇതിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു വി എന്ന് വിളിക്കും അല്ലായിരുന്നു നമ്മളൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ഒരു ട്രെപ്പേഴ്സിങ് കൊണ്ടുവരികയാണ് അതായത് പി മുതൽ ക്യൂ വരെയുള്ള സ്ഥാനാന്തരത്തിന്റെ അളവ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓടി പഠിച്ചു ഇഫ് യു ഫൈൻഡ് എ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അണ്ടർ ദ ഗ്രാഫ് അല്ലേ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആ ഒരു ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് തുല്യമായിരിക്കുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഏരിയ അണ്ടർ ദ ഗ്രാഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് സെറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പഠിക്കാം കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയുന്നു ഇതാ പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് യു ആണെന്നും ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് വി ആണെന്നും അതേപോലെ തന്നെ ടി വൺ ആൻഡ് ടി ടു അതായത് എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ആണെന്ന് നമ്മളൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്തു ഈ ഒരു ട്രപ്പീസിയത്തെ അതായത് ലംബകത്തെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുന്നു എന്നിട്ട് വിലകൾ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് പി ക്യു ആർ എസ് ആണ് അല്ലെ ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് ഇതാ പി ക്യു ആർ എസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇതാ ഇതെന്തായിരുന്നു ആദ്യ പ്രവേഗമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് യു എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെ ഇതെന്തായിരുന്നു അന്ത്യപ്രവേഗം അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ വി എന്ന് കൊടുക്കാം ശരിയാണല്ലോ ഇനി ഞാൻ ലംബകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ലംബകത്തിന് രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ട് ടു സൈഡ്സ് ഈ വലിയ സൈഡിന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എയും ബി ഒ നമ്മൾ സൈഡ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ചെറിയ സൈഡിന് എ എന്നും വലിയ സൈഡിന് ബി എന്നും കൊടുക്കുന്നു എങ്കിൽ നമ്മുടെ പാദം കണ്ടോ ബേസ് അതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എച്ച് എന്നാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ഥാനാന്തരമാണ് പി മുതൽ ക്യൂ വരെയുള്ള അതായത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഫ്രോം പി ടു ക്യൂ ആണ് ക്ലിയർ ആണോ പിയിൽ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിതാ ഇവിടെ വരെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആണ് അതായത് പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതേപോലെ ക്യൂ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂവിലുള്ള ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഇവിടെ വരെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അത് വി എന്ന് മനസ
नाम लंबकती बेसीन एच सूचिपी अमुक समय परगणिक साधिक अल पी मुदल क्यू वर समय कूड़िया अब ई मू क्यों इत कृत्य मनसमें पचलू मोटे नमुक क्यों स्मूत मनस पढ़ी पेटू इन मोटे पढ़ी मुंबे ई पर क्यों निरुआईटा अल या मोटे पर क्यों मनसल अद इतवे पर क्यों उपल वीडियो वेणमें का निर्बंध ऑलरेडी मनस मे क रेडी आो अब यापीटू नाम कंपिड़ा पी मुदल क्यू वर ओब्जक्टि डिस्प्लेमेंट अदाय पी मुदल क्यू वर वस्तु स्थानांतर अल अब नामदी आ लंबक इन या वरच क्यू आर् एस इतना ए सैड बी सैड अंत्य सोरी इत आद्य प्रवेग इनीष वेलोसीटी इत फल वेलोसीटी आ अंत्य प्रवेग इतमेंटो इन नामिंग डिस्प्लेमेंट ऑफ एन ओब्जक्ट ईक्वल टू दरिया ऑफ दीसियम अल नीसियल्यमें स्थानांतर अर पी मुदल क्यू वर स्थानांतर पर ग्राफ इन ता भाग ते विस्तीर्ण पढ़ी कुम्लिकेशन ईर क्यों मनसानु अब नाम पढ़च नीसियन इक्वेशन ऐसावो नि पढ़ा अब हाफ एच इंटू ए प्लस बी हाफ एच इंटू ए प्लस बी इन नमक इवे नमुक एच ए बी एपीसी भाग अब ना ग्राफुम तटि नमुक विल अब नमुक पर साधिकवल टू हाफ इंटू एच एंड अब ग्राफिले एस आल एच ग्राफिले एस आस इंटू इन एस ग्राफिले पी एस अमेरिक वे प्लस बी बी एड वाली वशं अब क्यू आर्पय ग्राफिले वश् इत्र ओके विचार क्लियर आने ओके इन नाम ग्राफिले विल नमक नमुक वाले पेट क्यों सूखाइट पेट ग्राफ ग्राफ इक्वेशन साधिक क्लियर आने ओके मनसूट का वे वोच्लिकेशन आया श्रद्धा एस आई भाग अब नम्बे सामय सामय अब नमक साधी एसवल टू स्थानांतर पर हाफ इंटू एस आमये अल इंटू पी एस पी एस ग्राफिले आद्य प्रवेग यु आल अमक पू प्लस इन क्यू आर्पय ग्राफिले अंत्य प्रवेग शो सो नमक यु प्लस वि एन सा इत्र ओके विचारूडी वे या प्रधानपेट कारण नमक पी एस एलियर आनी एस आर्पज अच्छा अब ग्राफिले टाइम इन क्यू आर्पज अब नमेंसी वाली वश् अब नमें फैनल बेलोसीटी आदानी नाम श्रद्धि नाम पंड पढ़ा रिलेशन ऐसावल टू यु प्लस एटी ना पढ़ी इतना रिलेशन अल आदि चलने संभव ग्राफिल सोरी नमें इक्वेशन इंडी इक्वेशन नमक वि इवे वनो अब नमक आयो ई वि वे नमक इवे अप्ल श्रद्धि नमुक कक्वेशन इधर नमुक इक्वेशन नंबर वण्डे इक्वेशन नंबर वणिल 
നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ ആദ്യമേ കണ്ടുപിടിച്ച ആദ്യത്തെ ചല സമൂഹമായ വി ഇസ് എ യു പ്ലസ് എട്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ പുട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സോ വിക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കുന്നു യു പ്ലസ് എയ്റ്റി എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ വിക്ക് പകരം എന്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് യു പ്ലസ് എയ്റ്റി എന്ന് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് മക്കളെ വിക്ക് പകരം യു പ്ലസ് എയ്റ്റി എന്ന് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ എന്താ കിട്ടുക നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ നമുക്ക് കിട്ടും എസ് സി സി ഇക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു യു അവിടം വരെ പഴയത് തന്നെ പ്ലസ് ഇനി വീക്കിൽ എന്ത് കൊടുക്കണം വീക്ക് പകരം യു പ്ലസ് എയ്റ്റി എന്ന് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഉണ്ട് യു പ്ലസ് യു പ്ലസ് എയ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും സെറ്റ് ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് യൂകൾ ഉണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് യൂകൾ ഇല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ രണ്ട് യൂനെ കൂട്ടിയിട്ടൂടെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ലഭിക്കും എസ് സി സി ഇക്വൽ ടു ഹാഫ് ടി ഇൻ ടു യു പ്ലസ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ടു യു ടു യു പ്ലസ് ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് ബാക്കിയുള്ളത് എ ടി ഇത്രയും കിട്ടും ഓക്കെ ആണോ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോ മക്കളെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാൻ പോവാണ് ഇവിടെ അതാ പുറത്ത് ഒരു വിലയുണ്ട് ഹാഫ് ടി ബ്രേക്കന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് രണ്ട് വിലകളുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ പുറത്തുള്ള വില കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഉള്ളിലുള്ള രണ്ട് വിലകളെയും ഗുണിക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ നേരെ ഗുണിച്ചിടണം അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ പറയാൻ സാധിക്കും ഇതാ ഇത് എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമാറ്റ് അല്ലേ ഇതാ എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് സി എന്ന ഫോർമാറ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്കിത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്ത് കിട്ടും എ ബി അല്ലെ എ ബി പ്ലസ് എ സി ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക ക്ലിയർ ആണോടാ അപ്പൊ നമ്മൾ ഹാഫ് ടി കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ടു യുനെയും ഗുണിക്കണം എ ടീനെയും ഗുണിക്കണം അങ്ങനെ ഗുണിക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടുന്നു മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി അതോടൊരു കൃഷി നമുക്ക് ലഭിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എങ്ങനെ എസ് സി സി ഇക്വൽ ടു ഹാഫ് ടി ഇൻറ്റു എന്ത് കിട്ടും ടു യു ക്ലിയർ പിന്നെയോ പ്ലസ് ഹാഫ് ടി കൊണ്ട് അടുത്ത ആളെയും കുടിക്കണം ഹാഫ് ടി ഇൻറ്റു അടുത്ത ആൾ ആരാണ് എ ടി ക്ലിയർ അല്ലേ നമ്മൾ വിശദമായി കുറെ മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണത് ഇങ്ങനെ എ പുറത്തൊരാളുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ടു പേരും എന്ത് ചെയ്യണം ഗുണിച്ചിടണം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക നോക്കിക്കോ ഇവിടെ കണ്ടോ ഒരു ടൂയും ഇവിടെ ഒരു ടൂ ഇല്ലേ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക ആ രണ്ട് ടൂ കൂടി വെട്ടിപ്പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതാ ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ആയി ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ നമുക്ക് ലഭിക്കും ഒന്നാമത്തെ വില എസ് സി സി ഇക്വൽ ടു ടി യു അല്ലേ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ യു ടി എന്ന് എഴുതാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല യു ടിയും ടിയും ഒന്നും തന്നെയാണ് പ്ലസ് ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് ഹാഫ് ടി ഇൻറ്റു എ ടി ഇവിടെ രണ്ട് ടി ഇല്ലടാ സോ നമുക്ക് കിട്ടും ടി ഇൻറ്റു ടി അല്ലേ ടി ഇൻറ്റു ടി ടി സ്ക്വയർ ആണ് സോ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ എ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ ടി സ്ക്വയർ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ മക്കളെ ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യം ചെയ്തത് ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചലന സമവാക്യം ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഇത് കാണുന്ന സമയത്ത് വളരെ വലുതാണ് കുറച്ച് കോമ്പ് ഒക്കെ തോന്നുമെങ്കിലും വളരെ സിമ്പിൾ ആണിത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അതാ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാനും ട്രെപ്പീസിയത്തിന്റെ പി മുതൽ ക്യു വരെയുള്ള ആ ഒരു അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്ഥാനാന്തരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതായത് ദ ഗ്രാഫ് സോറി ദ ഏരിയ അണ്ടർ ദ ഗ്രാഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈ കൺസെപ്റ്റ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി എതിര് നേരെ നമ്മൾ ട്രെപ്പീസത്തിന്റെ ആ വിസ്തീർണങ്ങൾ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഭംഗിയായിട്ട് പഠിച്ചു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമന്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുക ഇത് കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഇസ് എ മോസ്റ്റ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഇക്വേഷൻ ഇൻ മോഷൻ അല്ലെ ഇക്വേഷൻ മോഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മനസ്സിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണാം ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പബ്ലിക് ലൈവിൽ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് പറയുകയും ചെയ്യും അതായത് നാളെ തന്നെ ആ ലൈവിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ താഴെ പിൻ